नमस्कार मी विनोद सातव आपल्या आर पार यूट्यूब चॅनलवर तुमचं सगळ्यांचं मनपूर्वक स्वागत या शोमध्ये आपण अनेक इंटरेस्टिंग लोकांना भेटत असतो आणि त्यांच्याशी आर पार गप्पा मारत असतो उद्योग क्षेत्र असेल फिलॉन्थ्रॉफी असेल स्पोर्ट्स असेल किंवा पर्यावरण असेल या सगळ्या क्षेत्रांमध्ये अत्यंत परफेक्शन असं असणारी एक व्यक्ती या व्यक्तीला आज आपण भेटणार आहोत तीनशे टक्के एनर्जी आणि तीनशे टक्के ऑक्सिजन समाजामध्ये बसवणाऱ्या आमच्या अत्यंत आवडत्या व्यक्ती आहेत त्या आज आपण त्यांच्याशी गप्पा मारणार आहोत आणि जाणून घेणार आहोत त्यांच्या व्यक्तिमत्वाविषयी त्यांच्या व्यवसायाविषयी एकंदरच त्यांच्या संपूर्ण या उद्योग जगताशी माहिती घेणार आहोत आपण आज भेटतो आहे जानवी रसिक शेठ धारीवाल बादन यांना जानवीजी खूप खूप स्वागत थँक्यू अँड थँक्यू फॉर दिस अमेझिंग इंट्रोडक्शन जानवीजी मी ॲक्च्युली ना मला खूप प्रश्न पडले की तुमच्याशी मी काय गप्पा मारायचं कारण प्रत्येक इंटरव्ह्यूच्या वेळेला ज्यांचा इंटरव्ह्यू घेणार असतो तर आम्ही त्यांच्याशी थोडंसं आधी डिस्कस करतो की आपण हे बोलूयात आपण ते बोलूयात पण आज मी तुमच्याशी काहीच बोललेलं नाही आहे कारण तुम्हाला कुठलंच प्रश्नपत्रिका आधी द्यायची नाही आहे थेट प्रश्न उत्तर चुकतात नाही तर तुमचं खूप स्वागत आहे आणि मला असं वाटतं की सोशल मीडियावर अजिबात नसणाऱ्या तुम्ही किंवा कमी असणाऱ्या तुम्ही आज पहिल्यांदा तुम्ही असा काहीतरी सोशल मीडियावर इंटरव्ह्यू देत आहे त्याबद्दल मी तुमचे पहिल्या मनापासून आभार मानतो नुकताच गणेशोत्सव झाला आणि पुणे शहरामध्ये गणपती बाप्पा इतकंच दिसलं ते म्हणजे ऑक्सिरीच आणि प्रत्येक माणसाच्या मनामध्ये होतं की ही काय आहे ऑक्सिरीच काय आहे जसं नव्वदच्या दशकामध्ये माणिकचंद पूर्ण शहरामध्ये दिसायचं आणि आज तीस वर्षांनी पुन्हा एकदा पुणे शहरामध्ये गणेशोत्सवामध्ये सगळ्या मंडळांमध्ये ऑक्सिरीच गेले तीन चार वर्ष दिसत आहे या ऑक्सिरीजच्या पाठीमागे कोण आहेत तर या ऑक्सिरीजच्या ज्या ओनर आहेत ज्यांचा हा बिझनेस आहे त्या आहेत जानवी धारीवाल कसं वाटतंय तुम्हाला आय थिंक माझ्या वडिलांनी ही फाउंडेड ऑक्सिजन पाण्यामध्ये ऑक्सिजन ॲड करणं ही माझ्या वडिलांची कल्पना होती अँड एव्हरीबडी थिंक्स की इट्स अ मार्केटिंग गिमेक जेव्हा आम्ही म्हणतो की तीन स्टेट ऑफ की ऑक्सिजन बट इट्स ॲक्च्युली नॉट अ मार्केटिंग गिमेक आम्ही नाईन हंड्रेड पर्सेंट ऑक्सिजन पाण्यात इन्फ्यूज करतो वेन वी इन्फ्यूज ऑक्सिजन वी डोंट चेंज द फॉर्म्युला ऑफ वॉटर सगळ्यांना वाटतं मग तुम्ही एच टू ओ सिक्स केला का किंवा तुम्ही काय चेंज केला पाण्याचा फॉर्म्युला दॅट्स नॉट द थिंग हायड्रोजन आणि ऑक्सिजन मॉलिक्युल्समध्ये नेहमी गॅप असते and when you infuse oxygen with a great amount of pressure mm-hmm. that they extra oxygen their gaps made is on bust okay and like fishes can breathe because there is oxygen in water we also can add oxygen to water by excessive pressure the apli ji technology ahe thi patented technology ahe and uh, we infuse extra oxygen in water and i am just very grateful and thankful to my father to have given me such a beautiful platform and he on the platter to have created such a fantastic brand and he such a beautiful product when je given kiti pollution hai environment what he and given how much everything is changing oxygen is better for the body that's um, you know not a secret so it's great being uh, associated and he being able to hit this brand oh barabar at atta malai actually thank you तुमच्यामुळे कळलं मला नाहीतर मलाही त्या बॉटीलवर थ्री हंड्रेड पर्सेंट ऑक्सिजन असं ते मला प्रश्न पडायचा की पाण्यामध्ये ऑक्सिजन म्हणजे नक्की काय आहे थँक्यू सो मच तुम्हालाही कळलं असेल की हे ऑक्सिजन आणि पाणी एक अत्यंत हेल्दी कॉम्बिनेशन माणिकचंद ग्रुपने आपल्याला दिलं आहे जे आर डी तुम्ही तुम्हाला जे आर डी असं म्हणतात छान नाव आहे कारण मला या नावामध्ये एक असा रिदम आहे एक वजन आहे तर जे आर डी मला तुमच्याबद्दल एक असा प्रश्न आहे की मी जेवढा तुम्हाला ओळखतो किंवा आम्ही सगळे तुम्हाला जेव्हा बघतो परफेक्शन हा तुमचा एक मोठा यू एस पी कुठलीही गोष्ट असेल तर ती परफेक्शनने झाली पाहिजे तर हे असं लहानपणापासून तुमच्या सं संस्कार तसा झालेला आहे आय आय थिंक माझं नेचर तसा आहे लहानपणापासून अँड बोथ माय पेरेंट्स व व्हेरी पर्टिक्युलर तर जेनेटिकली ऑल्सो 
काही गोष्टी येतात सो आय थिंक जेनेटिकली आहे नाहीतर जे मी घरात पाहिलेलं आहे वी सॉर्ट ऑफ वॉन्ट एव्हरीथिंग टू बी डन करेक्टली नाहीतर डन परफेक्टली तर नॉट नेसेसरी की सगळं परफेक्ट होतं बट वी ट्राय की द बेस्ट पॉसिबल व्हर्जन ऑफ वॉट एव्हर वे आर डुईंग ते अचिव्ह झालं पाहिजे तुमची शाळा कुठे झाली तुमचं कॉलेज कुठे झालं सेंट मेरीजमध्ये लाईक आय विज आय विन सेंट मेरीज थ्रू आउट स्कूलिंग आणि आय युज टू नॉट लाईक स्टडिंग सो मच तर लाईक मोस्ट चिल्ड्रन डोंट आणि आय वॉज मॉर इन्क्लाईन टू स्पोर्ट्स आणि आय वॉज मॉर इन्क्लाईन टू आउटसाईड द क्लास ॲक्टिव्हिटीज आणि दॅट कंटिन्यू थ्रू कॉलेज ऑल्सो पण मी लाईक आय स्टार्टेड वर्किंग युअर डी ओनली लाईक अबाउट एटीन नाईन्टीन आय स्टार्टेड वर्किंग फुल फ्लॅज तर जी असो एड्युकेशन ॲज सच ऑर अकॅडेमिकली इन्क्लाईन नाही म्हणजे मला आय आय लाईक टू रीड बट आय डोंट लाईक टू रीड टू राईट अन एक्झाम असं म्हणा की आता हे एक्झाममध्ये असं हे सगळं ते इज नॉट माय थिंग ओके सो स्कूलिंग वॉज लाईक एनी अदर नॉर्मल चाइल्ड इट इज व्हेरी रेजिमेंटेड अँड सेंट मेरी इज थोडं इतर स्कूलपेक्षा जास्त स्ट्रिक्ट आहे स्ट्रिक्ट आहे सो इट वॉज रिअली फिटी मच लाईक दॅट बट या लाईक आय आय गॉट थ्रू स्कूल अँड कॉलेज शाळेतली अशी काही आठवण आहे जी अजूनही आठवतं ते आणि छान वाटतं किंवा भीती पण वाटते अशी न विसरता येणारी काही आठवण आहे शाळेतली ते सगळे माझ्या आई वडिलांना शाळेच्या सगळ्या आठवणी आणि त्यांची भीती माझ्यामुळे होणाऱ्या सगळ्या यु नो इन्सिडेंट्समुळे तर ती भीती त्यांना जास्त होतात दॅन मी आणि ॲज फार ॲज आठवणी होते लाईक आय विज लाईक आय सेड मॉर इन टू स्पॉट्स आणि मॉर इन टू करिक्युलर ॲक्टिव्हिटीज तर माझं ब्रेन लाईक टुवर्ड्स इवन बिझनेस म्हणजे शाळेपासून सुरू झालं होतं लाईक वी हॅव असे फॅट असायचे आमच्या एक इट्स अ फनफेअर सॉर्ट ऑफ अ थिंग इन स्कूल तर तिथे म्हणजे लकी डिप्स विकायचो आम्ही तर माझे लकी डिप्स युज टू बी लाईक ऑल युनिक प्रोडक्ट्स दॅट आय युज टू पिक आणि विकायचे मी शाळेत सो आय युज टू कलेक्ट द मोस्ट मनी मग सो आय आय हॅ दॅट मी माझा फर्स्ट सूट सेव्हन्थ स्टँडर्डमध्ये घेतला होता बिकॉज आय वॉन्टेड टू वर्क आणि आय थॉट लाईक इफ आय गो टू वेअर अ सूट अँड आय वॉट बिकॉज आय डेंट नो वर्क वे तर मी माझं फर्स्ट सूट पण सातवीत विकत घेतला होता नो आयडिया ऑफ वॉट आय गो टू डू इन लाईफ आणि इव्हन इन द फॅट लाईक पावभाजी विकायचो आम्ही तर लाईक नॉर्मली चिल्ड्रन यूज टू गेट जस्ट पावभाजी इन द पाव पण मी त्याला गरम करून बटर लावून विकायचे आणि विथ द पावभाजी सो आय वुड गेट लाईक अन एडिशनल टेन रुपीज बिकॉज आय वॉज सर्विंग इट लाईक दॅट सो लाईक बट लिटल थिंग्स दॅट यु नो आय थिंक प्रॉब्ली ग्रोइंग अप मी माझ्या वडिलांकडून आय आय पिक्ट अप अँड तुमचे वडील कोणाला माहीत नाही आहेत म्हणजे शिवकेरा असं म्हणतात विनर्स डोंट डू डिफरंट थिंग्स दे डू इट डिफरंटली जे होते तुमचे वडील त्यांनी प्रत्येक गोष्ट वेगळी केली वेगळ्या पद्धतीने केली आणि समाजाची नाळ त्यांची इतकी घट्ट होती की पुणे शहरात मी लहानाचा मोठा झालो आहे आणि रसिकशेठ दारीवाल जिकडे तिकडे नाव होतं काही लोक वेगळ्या बिझनेसमुळे त्यांच्याकडे त्यांच्यावर टिकाही झाली पण त्यांनी समाजाची नाळ कधी सोडली नाही वडिलांकडून तुम्हाला काय बाळकडू शाळेच्या काळात किंवा तुमच्या एकंदर आयुष्यात मिळाले असं माझे वडील असे म्हणजे शिकवायला म्हणून काही म्हणायचे नाही नाही तर असं कधी त्यांनी स्पेसिफिकली असं ही इज नेव्हर ॲडवाईस टू मी नाही तर ही इज नेव्हर बट त्यांचं पाहून पाहून नाहीतर ते असं चालता चालता काहीतरी बोलून जायचे जे स्टार्क विथ मी अँड हेल्प मी थ्रू माय करिअर ऑर थ्रू माय लाईफ आणि कमी बोलायचे माझे वडील फोप आणि सो बट इट वॉज ऑलवेज सो इन लाईटनिंग लाईक मी जर अर्धा तास बोलेन तर माझे वडील पाच मिनिट बोलतील नाही तर मग दहा मिनिट बोलतील बट एव्हरीथिंग दॅट इज सॅड हॅज सो मच डेप की लाईफ लेसन्स आणि वर्क लेसन्स त्याच्यात असायचे सो दे इज अम तीन नंबर ऑफ लेसन्स म्हणजे कॅन पिन पॉईंट ऑन वन माझं पूर्ण लाईफ त्यांच्यामुळे घडलेलं आहे व्हॅल्यू बेस्ट जे काय त्यांनी संस्कार तुम्हाला दिले व्हॅल्यूजचे संस्कार असतील बिझनेसचे संस्कार असतील जे झाले तुमच्यावर त्यांनी दिले असं नाही म्हणता येणार 
ऍक्शन स्पीक्स लावतो त्या रोड सो ही वॉज अ व्हेरी प्रिन्सिपल्ड मॅन आणि त्यांचा बिझनेस म्हणजे यु नो इन टुडेज डे एज एव्हरीबडी लाईक्स अग्रीमेंट करा आणि हे लिहा ते लिहा हा क्लॉज ॲड करा तो क्लॉज ॲड करा लॉयर्स ऑल दॅट माझ्या वडिलांनी सगळं म्हणजे त्यांची जबान इतकी पक्की होती ते एकदा बोलले की तसंच घडणार ही डेन नीड अ पीस ऑफ पेपर म्हणजे त्यांच्याबरोबर जर कोणी व्यवहार केला तर इट वॉज इट डिंट हॅव टू बी इन रायटिंग यु नो इट वॉज इट वॉज ऑलवेज अ मॅन हु नेव्हर वेंट बॅक ऑन इज वर्ड आणि व्हेरी व्हेरी प्रिन्सिपल्ड मॅन आणि व्हेरी एथिकल मॅन वाणिकचंद समूहाचे अनेक उद्योग आम्ही पाहतो तुम्ही ज्या वेळेला बिझनेसमध्ये आला जसं तुम्ही म्हणालात की तुम्ही खूप लहान वयात बिझनेस करायला सुरुवात केली स्कूलमध्ये ते तुमचं फन करता करता तुम्ही ते बिझनेस पण केलं पण जेव्हा तुम्ही खरंच बिझनेसमध्ये आला तर तुमची बिझनेसमध्ये एंट्री कशी झाली आणि तुम्ही काय काय ॲक्टिव्हिटीज बिझनेसमध्ये बघू लागल्या सो अगेन ड्रामॅटिक एंट्री होती थोडी बिकॉज मी कॉलेजमध्ये इलेवन्थमध्ये आय युस टू जस्ट नॉट गो टू कॉलेज कारण तिथे इट इट वॉज लिटल डिफरंट माझ्या स्कूलिंगपेक्षा दी ॲटमॉस्फिअर तर मी आपली पूर्ण कोणाची चक्कर मारून परत घरी यायचे बिकॉज माय फादर त्यांना खूप इच्छा होती की मी शिकावी अँड मला तिथे जमत नव्हतं तर मी पूर्ण चक्कर मारायचे आणि परत घरी यायचे सो एकदा माझ्या वडिलां म्हणजे माझी गाडी माझ्या वडिलांच्या गाडीच्या पुढे होती आणि त्यांनी मला कॉल केला ते म्हणजे कुठे आहेस तू मी म्हणजे मी कॉलेजमध्ये तर ते म्हटले मग तुझी गाडी माझ्या गाडीच्या पुढे कशी आहे सो हे वॉज लाईक आहे आता सो दे इज लाईक ओके सो वॉट आर यू डुईंग आणि माझं कॉलेज होतं एस सी रोडच्या जवळ आणि आय वॉज इन जे एम रोड दॅट टाईम सो ऑब्विसली कॉलेजच्या कुठेही जवळ नव्हते मी अँड देन आय टोल्ड डॅड असं मला नाही आवडत कॉलेजला जाय ना सो इज लाईक ओके देन यू कॅन स्टे होम ऑर यू कॅन कम टू वर्क तुझी चॉईस सो दॅट वॉज हाऊ आय स्टार्टेड वर्किंग म्हणजे इट वॉज नॉट लाईक तू कामच कर का तू घरीच थांब का तू अभ्यासच कर दॅट इज नो कम्पल्श ओके की तुला जे पाहिजे ते तू कर इज लॉंग इज युअर हॅपी वाव सो आय चूज टू वर्क अँड मग मी लाईक आय वॉज स्टँड फिगर आउट आणि तेव्हा पण पप्पांनी असं नाही की हेच कर का ह्याच डिपार्टमेंटमध्ये काम कर का अगेन नो सच थिंग ही सेड यू पिक वॉट यू लाईक अँड वेअर एव्हर यू वॉन्ट टू बी अँड विच एव्हर डिव्हिजन यू वॉन्ट टू रन सो देन इट वॉज अप टू मी वॉट आय वॉन्टेड टू स्टार्ट विथ तर बापांची तेव्हा एक दे वॉज इज डिव्हिजन इन प्रिंटिंग तर ती प्रिंटिंग प्रेस आय टू कोवर बिकॉज आय थॉट की बाकी एव्हरीथिंग इज डुईंग वेल आणि इफ इफ आय डू समथिंग विच इज नॉट डुईंग वेल तर प्रॉफिट असेल लॉस असेल तर दिसून येईन अँड देन इट विल बी अप टू मी ऑर बिकॉज ऑफ मी ओके तर म्हणून मी प्रिंटिंग घेतला बिकॉज इट वॉज अ लॉस मेकिंग डिव्हिजन ॲट अ टाईम आणि दॅट आय टर्न द राऊंड इन अ इयर्स टाईम आणि आय न्यू नथिंग अबाउट प्रिंटिंग तर मी शॉप फ्लोअरलाच असायचे जास्त वेळ टू ट्राय अँड अंडरस्टँड आणि मग टू ट्राय अँड सी फर थिंग्स आउट विथ क्लायंट्स टू गेट बिझनेस बेटर टू रिकवर मनी विच वॉज आउटस्टँडिंग तर जे काही होतं ते शॉप फ्लोअर आणि ऑफिसमधून आय लोन्ट ऑन साईट लाईक ऑर विथ माय पीपल तर आय स्टार्टेड विथ प्रिंटिंग अँड देन वेडिंग कार्ड्स पण होतं अँड देन अँड मूव्ड ऑन टू ऑक्सी रिच अँड कन्स्ट्रक्शन हे सगळं कॉलेज काळामध्येच तुम्ही केलं सर येस ओके सो ऑक्सिरिच तुम्ही बघायला सुरुवात केली आणि ऑक्सिरिच पाणी म्हणजे पाण्याचा बिझनेस एवढ्या मोठ्या प्रमाणात होऊ शकतो हेही लोकांना बघायला मिळालं आणि अनेक बॉटल्स ऑक्सिरिच सारख्याच मार्केटमध्ये आम्ही तर ऑक्सिरिच समजून पण आम्ही खूप बॉट बॉटल्स घेऊन पाणी प्यायलेलो आहोत तर बिकॉज ऑफ तुमचा तो कलर आणि आता संपूर्ण तुम्ही पूर्ण बदलूनच टाकलं आहे सगळं हा डिसिजन तसं सोपा नाही आहे की एक पूर्ण आयडेंटिटीच तुम्ही बदललेली आहे ब्रँडची त्याच्या मागे काय गोष्ट आहे सो लाईक यू राईटली सेट ऑक्सिजनच्या पाचशे कॉपीज झाल्या होत्या फाईव्ह हंड्रेड कॉपी डिवली म्हणजे फाईव्ह हंड्रेड कॉपी म्हणजे कम्प्लीट लोक लाईक जसं तुम्ही फसत होता आम्ही फसत होतो अँड दे लाईक कळायचंच नाही कुठलं ऑक्सिजनच्या आणि कुठलं कॉपी आहे सो दे वर फाईव्ह हंड्रेड रेजिस्टर्ड लोकल लाईट्स अँड इट वॉज टाईम टू यु नो चेंज सो देन वी थॉट की लाईक विथ एव्हरीथिंग दॅट्स हॅपनिंग आणि ते रिसर्च झाली होती फॉर 
यु नो ओके सिन्स द लॉन्च सो टाईम पण झाला होता आणि कॉपीज पाचशे झाल्यामुळे वी थॉट इट वॉज द राईट टाईम नाव टू टेक दिस डिसिजन अँड चेंज द लुक हा म्हणजे ब्लू वरून तुम्ही कम्प्लिटली डिफरंट शेड हो पिक केले आणि मला असं वाटतं की पाण्याच्या सेगमेंटमध्ये किंवा या कमोडिटीमध्ये हा कलर जो आहे हा कधीच पाहायला नाही मिळाला दॅट्स टू त्याच्या बिकॉज आपल्या ब्लडमध्ये ऑक्सिजन असतो आपल्या ऑक्सिजनमध्ये ऑक्सिजन आहे ओके सो वी सॉट ऑफ ट्राय टू कनेक्ट द कलर रेड ओके इट्स ऑक्सिजन आणि we added a tree also oxy rich la the h1 we added a tree like you mm. can see here yeah so even that signifies oxygen the rami like we've tried to um, encompass uh, red of um, blood and oxygen being there in that and the tree also signifying oxygen ta me asin karun we thought of the red bala tumchi sharp uttar dene chi paddhat khup avadte ki chris आणि टू द पॉइंट तुम्ही बोलता याचं पण मला असं वाटतं की वडिलांकडून तुमच्या वाळकडू आलं असणार आहे कारण हे आम्ही जेवढं ते जेवढं तुम्ही तर ऑफकोर्स त्यांच्याबरोबर जात होता पण आम्ही जेवढं त्यांना पाहिलं आहे ते मुद्द्याचं बोलायचं आहे आणि एका दिवसात खूप गोष्टी करायचे तर आता तुमचे पतिदेव द पुनीत बालद असं पुण्यात असा एखादी व्यक्ती नाही की जे त्यांना ओळखत नाही तुमचं नेचर आणि त्यांचं नेचर कम्प्लिटली वेगवेगळ्या आहे असं मला वाटतं तेच मला ऐकायचं आहे आणि आम्हाला सगळ्यांना ऐकायचं आहे की प्रत्येकाच्या ओठी नाव आहे मुळे हे पुनीत बालन कोण आहे और हे पुनीत बालन क्या आहे और हे क्यू करत आहे याचा असे खूप प्रश्न मलाही विचारतात लोक पुनीत बालन यांचा इंटरव्ह्यू पण मी केला होता आणि आता तुमचं करतोय आणि दोघांशी बोलताना मला असं दिसतंय की तुम्ही दोघे खूप वेगळे आहात तरी तुम्ही दोघे एक आहात तर काय सांगाल तुम्ही पुनीत बालन यांच्याविषयी फर्स्ट क्वालिटी जी मला टू व्हील आजताय नाही बिकॉज मी माझ्या दोन फेवरेट पीपल बद्दल बोलते इज माय फादर अँड माय हजबंड की ते दोघंही खूप सिमिलर आहे अच्छा अँड दॅट्स समथिंग दॅट म्हणजे कुठलीही डॉटरला जर तुम्ही विचारलं तर शी ऑलवेज आयडेटाइज इज अ फादर करेक्ट आणि मला असं खरंच खूप वेळा वाटतं की पुनीतमध्ये आणि माझ्या वडिलांमध्ये खूप खूप गोष्टी सिमिलर आहेत खूप सवय सिमिलर आहेत स्वभावामध्ये नाहीतर काम करण्याची पद्धत नाहीतर सोशली नाही तर आवडी लाईक दे आर सो सिमिलर की कधी कधी असं मला वाटतं की आय एम जस्ट लाईक मे बी सींग वॉट माय फादर वॉज डुईंग ऑर वुड इज डन आणि पुनीत डुईंग व्हेरी सिमिलर थिंग्स सो दॅट्स लाईक अ फॅट वे लाईफ इन आय एम ट्रुली ब्लेस्ड कारण लाईक दॅट डॉटर्स ड्रीम हॅज कम ट्रू वेर द हजबंड इज लाईक द फादर आणि अदरवाईज लाईक ही ही इज व्हेरी म्हणजे पुनीत इज व्हेरी ड्रिव्हन ऑल्सो वेन इट कम्स टू म्हणजे बिझनेस असला नाहीतर एनिथिंग दॅट ही टेक्स अप नाहीतर सोशल कामं असली सो ही सी इज व्हेरी ड्रिव्हन इन मेकिंग अ डिफरन्स नाहीतर म्हणजे ही डझन लाईक टू डू एनिथिंग की काही त्याच्यातनं निष्पन्न नसेन होणार नाही तर काही चांगलं नसेन घडणार सो ही डझन लाईक टू डू दोज काइंड ऑफ थिंग्स सो विच इज समथिंग आय लाईक व्हेरी मच वा आणि तुम्ही प्रत्येक गोष्टीला त्यांच्या सपोर्ट करता गणेशोत्सवाच्या काळामध्ये पुण्यातल्या गणेशोत्सव कार्यकर्त्यांच्या घरी त्यांची बायको आई यांच्या कायम तक्रार जास्त सगळ्यांच्या की तुम्ही वेळेवर घरी येत नाही तुम्ही मंडपात बसून काय करता तेच तेच मित्र असतात तेच तीच लोक असतात आणि रोज तुम्ही काय बोलता असे प्रश्न विचारले जातात तुम्हाला पडतात का असे प्रश्न नाही कारण मला असं वाटतं हे दहा पंधरा दिवस यु नो गणेशोत्सवाच्या आधी आणि ड्युरिंग गणेशोत्सव हे सगळ्या न म्हणजे ऑल द फ्रेंड्स आणि असोसिएट्स आणि तो त्यांचा टाईम असतो आणि वी शूड लिव्ह दॅम अ नोन कम्प्लिटली ड्युरिंग दॅट पिरियड कारण सगळे इतकी मजा मजा करतात आणि इतका तो एकत्रपणा जो वर्षभर जमत नाही नाही तर अँड इट्स समथिंग दॅट यु नो यू शूड लेट दॅम बी ॲट द टाईम हो की आय थिंक इट्स दे टाईम आणि नखेनी मी माझ्या वडिलांबरोबर 
मोठी झालेली आहे अँड आय हॅव ऑलवेज सीन माय फादर लिव्ह लाईक दिस तर मी असं म्हणजे माझ्यासाठी हे वेगळं नाही आहे माझ्यासाठी जे मी लहानपणीपासून पाहत आली आहे ते मी आता परत पाहायला लागली आहे सो आय सी व्हेरी सिमिलर वर्क पॅटर्न्स आणि व्हेरी सिमिलर स्वभाव आणि नेचर आणि सोशल कनेक्शन जे आहे ते माझ्या वडिलांसारखंच पुनीतचं आहे वा ग्रेट पुनीत बालन राजकारणात जाणार का हा प्रश्न मला पण आहे आणि हा इंटरव्ह्यू पाहणाऱ्या सगळ्या प्रेक्षकांना आणि आणि पुण्यातल्या तर प्रत्येक माणसाला असं वाटतं दोन हजार चोवीस साली पुनीत बालन निवडणुकीला उभे राहतील असं वाटतंय तो मला पण प्रश्न आहे पण जोक्स फॅट आय डोंट थिंक स्टो मला नाही वाटत त्यांना पॉलिटिक्समध्ये इंटरेस्ट नाही आहे ही इज अग्रीड की इन्क्लाइन टू चांगले कामं करण्यात ते असोसिएटेड असतील लोकांबरोबर ते असोसिएटेड असतील कोणाची मदत करायची असली ते असोसिएटेड असतील भक्कमपणे मागे उभं राहतील दॅट आय नो बट आय डोंट थिंक ते पॉलिटिकली इन्क्लाइन नाही आहेत दॅट्स ग्रेट कारण काय ना आता लोकांचा चांगुलपणावर देखील संशय येतो की एखादा माणूस खूप जास्त चांगला वागत असेल तर वा किती छान वाटतंय असं वाटण्यापेक्षा हे असं का वागत आहेत असे प्रश्न पडण्याचा आता जमा नाही लोकांना पुनीत बालन आणि तुम्ही स्वतः तुम्हाला दोघांना मी काम करताना पाहतो मला माहिती आहे पण हा इंटरव्ह्यू पाहणाऱ्या अनेक लोकांना हे माहिती व्हायला पाहिजे म्हणून मी तुम्हाला प्रश्न विचारतो की पुनीत बालन हे ज्या पद्धतीनं आता फिलॉन्थ्रॉफी वर्क करतायत त्यांच्या पाठीमागे तुम्ही कशा पद्धतीने उभं राहत आहे हे मी पाहत आलो मग काश्मीरमध्ये तुम्ही जे काम करताय म्हणजे पुनीत बालन त्यांनी त्यांच्या इंटरव्ह्यूमध्ये सांगितलं होतं पण तिथे नक्की काय काम करतायत हे मला तुमच्याकडून ऐकायला आवडेल एस्पेशली स्कूल्स तर त्यांनी अकरा स्कूल अडॉप्ट केली आहेत विथ द इंडियन आर्मी लार्जली तिथे म्हणजे आपण फंड्स देतो आणि वी हेल्प दम रन द स्कूल ऑल्सो तर आय हॅड ऑल्सो आस्ट ॲक्च्युली पुनीत हा क्वेश्चन की वाय काश्मीर आणि ही आर टोल्ड मी अ व्हेरी सिम्पल थिंग की कुठल्याही दुसऱ्या स्टेट्स आहेत तिथे रुटीन चालू असतं इन हे इझिली सगळं अवेलेबल असतं अँड ही वॉन्ट्स टू डू थिंग्स जिथे इझिली अवेलेबल नाही आहे नाहीतर मे बी द रेस्ट ऑफ द कंट्रीमध्ये जितक्या स्पीडनी सगळं वाढतं आहे त्या स्पीडनी अजून कश्मीर वाढत नाही आहे नाहीतर त्या चिल्ड्रनला त्या टाईपचे एड्युकेशन मिळत नाही आहे सो पुनीत इज असोसिएटेड विथ स्पॉट्स ऑल्सो अँड एड्युकेशन ऑल्सो तर स्पॉट्समध्ये पण ही इज सपोर्टिंग अ लॉट ऑफ ॲथलिट्स इन कश्मीर ऑफ फ्रॉम कश्मीर कारण तिकडे टॅलेंट इज अनरिअल आणि नॅचरल टॅलेंट म्हणजे असं नाही की त्यांना ट्रेनिंग देऊन तो टॅलेंट जेनेटिकली कश्मीर इज अ बेस्ट अँड जेनेटिकली दे आर सो फिट अँड सो म्हणजे केपेबल ऑफ मच मॉर दॅट स्पॉट्स आणि एड्युकेशनमध्ये आय थिंक ही इज इन कश्मीर विथ फुल फॉर्स बिकॉज ही सी सो मच पोटेन्शियल अँड मे बी नॉट आत्ता ज्या स्टेजला ते पोचू शकतात दे आर नॉट ॲट दॅट स्टेज राईट नाव सो ही वॉन्ट्स टू बी अ पार्ट ऑफ यु नो दॅन हॅविंग अ बेटर लाईफ नाही तर अ बेटर एक्सपोजर टू द रेस्ट ऑफ द कंट्री जानवीजी तुम्ही म्हणजे माणिकचंद या ब्रँडला आम्ही असोसिएट खूप ठिकाणी केलं म्हणजे फिल्मफेअर अवॉर्ड्स आणि माणिकशन यांचं एक असं एक कट्ट नातं अनेक वर्ष संपूर्ण जगाने पाहिलेलं आहेत कारण फिल्मफेअर जगात पाहिलं जातं आणि तुम्ही त्याच्याशी किती वर्ष असोसिएट होता तेरा वर्ष असोसिएशन होतं अँड म्हणजे माझ्या वडिलांनी ते नेक्स्ट लेवलला मार्केटिंग केलं होतं आणि नेलं होतं बिकॉज मॅनिकचर वॉज प्रेझेंट पॅन इंडिया आणि एक्सपोर्ट्स तर आपले सेवन्टी कंट्रीजमध्ये एक्सपोर्ट्स होतात सो इट वॉज इंडियन मार्केट आणि इंटरनॅशनल मार्केट दोन्ही वर इक्वली इम्पॉर्टंट सो आय थिंक पप्पांनी मग विथ असोसिएशन विथ फिल्मफेअर ते खूप नेक्स्ट लेवलला मार्केटिंग केलं होतं अँड तुम्ही स्वतः ती सगळे म्हणजे तुम्ही त्याचा भाग होता एक त्या जरी प्रोसेसचा नसेल तरी तुम्ही ते सगळे इव्हेंट्स अगदी जवळून पाहिले होते हां मी तेव्हा स्कूलमध्ये होते तर आय वॉज व्हेरी यंग टू रिमेंबर एव्हरीथिंग बट वी अटेंड करायचे शोज अँड 
सो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीशी तुमचा खूप जवळचा संबंध तसा पद्धतीने आला एन्व्हायरमेंटसाठी पण तुम्ही खूप जागरूक असता सेन्सिबल असता त्या गोष्टीमध्ये तुमची सेन्सिटिव्हिटी पण म्हणून तर तुम्ही झाड आणलंय तुमच्या याच्यावरती याच्या मागे काय आय जस्ट फील एन्व्हायरमेंट इज वन थिंग जे आपण सगळ्यांनी खूप खूप केअरफुली पुढे गेलं पाहिजे एन्व्हायरमेंट डेव्हलपमेंट करताना इट्स नॉट नेसेसरी की आपण एन्व्हायरमेंटला हार्म करूनच केली पाहिजे एन्व्हायरमेंटला बरोबर घेऊन पण डेव्हलपमेंट होऊ शकते तर आम्ही काश्मीरमध्ये जे इंडियन आर्मीसाठी स्कूल बांधलेलं आहे बारा मुलामध्ये तर त्याच्यात आम्ही सगळी झाडं जपून ते स्कूल बांधलेलं आहे तर तुम्ही पाहता की आमच्या स्कूलच्या क्लासरूम्समधून झाडं आहेत बिकॉज ते पन्नास आणि सत्तर वर्ष जुनी झाडं आहेत आता झाडं जर कापली त्यांना वाढताना पन्नास साठ सत्तर वर्ष लागतात तेवढं उंच आणि तेवढं मॅग्निफिसंट व्हायला तुम्ही कापून टाकली दहा मिनटाचं काम आहे बट इट्स नॉट गोईंग टू रिप्लेस देअर कॉन्ट्रीब्युशन नाही तर वी कॅन नॉट गेट वॉट ट्रीज कॅन गेम असंच बिकॉज ट्रीज वॉटर ऑक्सिजन ह्या गोष्टींना रिप्लेसमेंट नाही आहे तर त्यांना जपून आपण जे काय करायचं करू शकतो सो वी आर डुईंग आ बेट अँड वी होप की बाकी सगळे पण करतील वी वी कॅन होप बट तुम्ही तुमचं वील ट्राय येस येस आणि होप की बाकी सगळे पण नेचरला जपतील झाडांना जपतील प्राण्यांना जपतील आणि डेव्हलपमेंट करतील एकंदर दारिवाल परिवार रसिकशेट पासून आता पुनीत वादनपर्यंत ही माणसं जपणारी माणसं असं माझं मत आहे पण तुम्ही माणसं जपता एन्व्हायरमेंट जपताय त्याचबरोबर वास्तू सुद्धा तुम्ही जा अशासाठी की रिस्टोरेशन ऑफ एक जुन्या वास्तू ज्या आहेत जी तुमची संकल्पना भाऊसाहेब रंगारी भवन म्हणजे सम एकशे तीस वर्षापेक्षा जास्त परंपरा असलेलं भवन तुम्ही रिस्टोर केलं होतं तर त्याच्या मागची तुमची काय संकल्पना तर अगेन इट्स कनेक्टेड ओनली की नव्या गोष्टी बनवणं सोपं असतं पण जुन्या जपायला पाहिजे सो एवढी ब्युटिफुल हिस्ट्री जी आहे त्या त्या भवनाला जर तोडला असतं नाही तर त्या भवनाला जर मॉडर्न लुक दिला असता तर कनेक्शन विथ हिस्ट्री कनेक्शन विथ कल्चर सगळं तुटलं असतं तर आम्ही खूप प्रयत्न केलेले आहेत की इट रिमेन्स म्हणजे त्या काळातला आम्ही विचार केलेला आहे त्या काळात कसा असेल नाही तर त्या काळात काय मटेरियल युज केलं गेलं होतं नाही तर लुक अँड फील कसा असेल सो आम्ही त्याला रिस्टोर करताना छोट्यापासून सगळ्या मोठ्या गोष्टीपर्यंत वी हिफ टेकन इन टू अकाउंट की तसाच फील तसाच लुक आणि तेच पोट्रे व्हायला पाहिजे तर आम्ही आर्किटेक्ट पण रेस्टोरेशन आर्किटेक्ट घेतला ऑन बोर्ड तर अर्चना वॉज डन द रेस्टोरेशन तर शी इज अ रेस्टोरेशन आर्किटेक्ट शी इज जस्ट नॉट अन आर्किटेक्ट तर त्याच्यात इतकं डीप स्टडी असलेला आणि नॉलेजेबल पर्सन इन्वॉल्व्ह केला की वी ट्राईड आर बेस्ट की त्या काळात वी बो द क्लोजेस्ट डिस्टॉर आज हजारो लाखो लोक त्याचं कौतुक करत आहेत आणि खरंच म्हणजे युरोपमध्ये अशा आपण अनेक वास्तू पाहतो पण पुण्या भारतामध्ये जुन्या वास्तू तोडून नवीन वास्तू करण्याचं आत्ताच्या ट्रेंडमध्ये तुम्ही अशा पद्धतीचं एक नवीन ट्रेंड सेट करताय त्याबद्दल तुमचं अभिनंदन खेळ आता मला तुम्हाला एक वेगळा प्रश्न विचारायचा आहे की मी पुन्हा पुनीत बालन या विषयाकडे येतो कारण आज बघतो आहे तर पुनीत बालन ज्या पद्धतीनं बिझनेस करताय तुम्ही ज्या पद्धतीनं बिझनेस करताय आणि तुमचं वैयक्तिक आयुष्य एक एकत्र आहे तर हे पुनीत बालन घरात कसे आहेत नक्की ते पहिले तर घरातच जास्त नसतात तर ते जेव्हा घरात असतात तेव्हा हीज ही इज व्हेरी रिलॅक्स्ड आणि इज व्हेरी म्हणजे ही इज अ नॉट क्वांटिटी नसणार पण क्वालिटी असणार सो ही लव्ह स्पेंडिंग टाईम सगळ्या पेट्स बरोबर आणि लाईक्स टू टेक हिज टाईम ऑफ लाईक्स टू रिलॅक्स कधी ही इज वॉचिंग मुव्हीज ऑर यु नो चिट चॅटिंग असं ही इज ही इज म्हणजे फिजिकली मेंटली देन प्रेझेंट ओके पुनीत बालन एका इंटरव्ह्यूमध्ये म्हणताना त्यांनी असं सांगितलं होतं की 
ते जानवी धारीवाल साठी खूप प्रयत्न करत होते खूप वर्ष ते प्रयत्न करत होते तुम्हाला कॉन्टॅक्ट करायचा पण काय तुम्ही त्यांना त्यांच्याकडे लक्ष का दिलं नाही इतके वर्ष नाही असं खूप वर्ष ते प्रयत्न करत नव्हते त्यांना मी आवडायचे जे मला माहिती नव्हतं अच्छा आणि त्यांनी ते खूप असे शांत स्वभावाचे आहेत आणि इज व्हेरी शाय ताता आणि मी आहे व्हेरी चॅटी अँड असं एक्सप्रेस हो आणि मग ऑब्विसली खूप शाय मुलगा असला आणि खूप बिंदास मुलगी असली तर ते गणित थोडं बिघडतं आणि तर मला लाईक नॉट पुनीत कारण मला माहितीच नव्हतं पुनीतला मी आवडते बट आय जस्ट युज टू फील की जो मुलगा मला पटवेल त्याला मी हो म्हणेन अरे बापरे तर असं सिद्धार्थी माझी अँड तर लहानपणी पुनीत ते असे खूप शांत असल्यामुळे पटवायचं तर कनेक्शनच नव्हतं थॉट की त्यांच्याकडे ते तुमच्याशी बोलत असताना की अरे याला मी आवडते की काय बोलायचेच नाही ना ते खूप शांत बोलायचेच नाही तर ते खूप असे लाजाळू वाडी शांत आणि नॉट एक्सप्रेसिव्ह पण आम्ही आफ्टर वी गॉट वी स्टार्टेड डेटिंग मला शॉक बसला पूर्ण पुण्याला म्हणजे त्यांचा जो सकल आहे सगळ्यांना माहिती होतं की त्यांना मी आवडायचे पण मला माहिती नव्हतं सो आय सेट व्हॉट इज दिस म्हणजे सगळ्यांना माहिती आहे की एक मुलगी आवडती आणि त्या मुलीलाच कधी सांगितलं नाही तर मी म्हणले अननेसेसरीली एवढे वर्ष का लावले ना हो बिकॉज आजोबा घेतला असतो तर मी तर तेव्हाच पटले असते पुनीत बालन तुम्ही हे पाहताय हे तुम्ही आधी करायला पाहिजे होत ऍब्सिन्युटली पण मग कस त्यांनी तुम्हाला प्रपोज केलं ही म्हणजे आम्ही बाय चान्स ऍक्च्युली वी हॅपन टू मीट त्यांनी मला अठरा वर्षा आधी ही याड आस्ट मी आउट बट खूप असं म्हणजे एम एस एन वर आता एम एस एन वर तुम्ही जर चॅटिंग हो चॅटिंग मध्ये यू टेल मी दॅट आय लव्ह यू अन आय वॉन्ट टू मॅरी यू नाही असं नाही पटणार मी मेहनत करावी लागेल मग थोडं तर आता एवढे पिक्चर पाहून पाहून माझं ब्रेन डॅमेज झाले मिळेल तर नॅचरली मला पाहिजे ना की थोडं कोणी पटवणार आणि हे सो तसं त्यांनी केलं नव्हतं ते मग आणि आता वी हॅपन टू मीट बाय चान्स अबाउट फोर फिफ्टीन इयर्स अबो मे बी अँड सॉरी फायव्ह इयर्स अबो तर आम्ही लाईक वी गॉट टॉकिंग आणि मग यु नो वन थिंग एड टू अन अदर आणि मी पाहिलं की जे पुनीत ना मी अठरा वर्ष आधी ओळखत होते आणि जे आत्ताचे आहेत इट्स अ वन एट्टी डिग्री शिफ्ट शिफ्ट तर इतके जास्त ही वॉज सो डिफरंट दॅन जे मी पाहिलं होतं ॲज अ चाइल्ड दॅट म्हणजे ही वॉज पटवणारे पुणे झाले होते थर्टीन या असं बे मी नेफ नो स्टोन अँड टर्न मी म्हणायचे नाही मे बी नॉट अँड ही सेट नो दिस ओनली त्यांनी डिसाईड केलेलं होतं अँड ही मेड शुअर की आय अल्टिमेटली सेंड इयर तुमचं मन त्यांनी पूर्णपणे ओघून घेतलं हो आता या मुलाखतीच्या शेवटाकडे मी येतो तुम्ही तुम्ही खूप हेड स्ट्रॉंग आहात असं मला वाटतं तुमचे असे फिक्स मत आहेत आणि आपल्या कल्चरमध्ये आपण पाहतो की पुरुष खूप जास्त एन्जॉय करतात किंवा पुरुष खूप जास्त डॉमिनेटिंग असं मी म्हणणार नाही पण ते लीड करतात एव्हरीवेअर असं ॲव्हरेज सगळे नाही ॲव्हरेज आणि नवरात्र वगैरे आलं की मग महिला शक्ती नारी शक्ती आणि दुर्गा मा असं सगळं ते त्यांची पूजा केली जाते महिलांना महत्त्व दिलं जातं आता गोष्टी थोड्या बदलत चालल्या असतील पण एकंदरच महिलांबद्दल क्रॉस सेक्शनमध्ये रिस्पेक्टिव्ह ऑफ कुठल्या सोसायटीमध्ये त्या महिलांबद्दल तुम्हाला काय तुमचे ऑब्झर्वेशन्स आहेत मला असं वाटतं इट्स अ व्हेरी कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट आणि एक म्हणजे दोन टाईपच्या नाही तर तीन टाईपच्या महिला असतात ज्या म्हणजे आय एम नॉट आय डोंट बिलीव इन इक्वालिटी मला हे रबेश वाटतं खूप की मेन अँड विमेन शूड बी इक्वल इक्वल नसतात मेन अँड विमेन आर व्हेरी डिफरंट बाय नेचर तर जेव्हा स्वभाव वेगळे असतात तर इक्वालिटीचा प्रश्न येत नाही आय थिंक बोथ इन देअर ओन प्लेसेस हॅव अ डिफरंट प्लेस अँड त्या महिला ज्या असतात ना म्हणजे काम करणारा एक सेगमेंट असतो जे खूप फोकस्ड खूप ड्रिव्हन असतात आणि डिटर्मिंड असतात तर त्यांना तुम्ही काहीही केलं ना तरी तुम्ही थांबू नाही शकणार 
तर तुम्ही म्हणजे वेदर इट इज फॅमिली वेदर इट इज मेन वेदर इट इज सोसायटी कम्युनिटी तुम्ही त्या विमेनला थांबूच शकणार नाही अशा फोर्सच्या त्या महिला असतात मग दुसऱ्या असतात ज्यांना कामच करायचं नाही आहे ज्यांना काम करायचं नाही आहे त्यांना तुम्ही ढकलून काम करा नाही सांगू शकत तर त्या टाईपच्या पण महिला असतात पण ते हळूहळू कारण सी सो मेनी युअर्स एवढा मोठा स्पॅन गेलेला आहे वेन विमेन हॅव नॉट वर्क विमेन हॅव नॉट बीन एक्सपोज टू द वर्ल्ड नाहीतर ऑपॉर्च्युनिटीज इक्वल नव्हत्या नाहीतर कधी ऑपॉर्च्युनिटीजच नव्हत्या तर त्यांचा माइंडसेट आणि त्यांचं जे सराउंडिंग आहे ते त्यांनी तसंच पाहिले नाही तर आताच्या देर आर लॉट्स ऑफ विमेन ज्या हाऊस वाईफ्स आहे ज्या किती पार्टीज एन्जॉय करतात त्यांना दे डोंट रिअली हॅव ॲस्पिरेशन्स टू वर्क नाही तर मी इंडिपेंडंट बट आय थिंक की तो काळ बदलायला वेळ जाणार आणि पर्सनली आय फील दॅट एव्हरी वुमन शुड बी फायनान्शियली इंडिपेंडंट म्हणजे बाकी ठीक आहे लाईक वट एव्हर एव्हरीबडीज चॉईसेस आय यू चूज टू वर्क यू चूज टू नॉट वर्क बट फायनान्शियल इंडिपेंडन्स हा जो असतो तो सगळ्या विमेनचा असला असला पाहिजे बिकॉज यू नेव्हर नो वॉट लाईफ हॅज इन स्टोअर फॉर यू आणि यू नेव्हर नो काय फेस करावं लागतं सो वन हॅज टू बी फायनान्शियली इंडिपेंडंट वन हॅज टू बी फायनान्शियली इंडिपेंडंट आणि ह्याच्याचवरनं मला तुमच्या पूर्ण करिअरची किंवा तुमच्या पूर्ण आयुष्याची शोभा ज्यांनी वाढवलेली आहे अशा शोभाताई तुमची आई आईकडून तुम्हाला काय शिकायला मिळालं किंवा आईचं आणि तुमचं नातं कसं आहे मी तर करिअर वुमन आहे ओनली बिकॉज ऑफ माय मदर कारण पपांनी म्हणजे ही गेम मी कम्प्लीट फ्रीडम तो डाऊटच नाही आणि ऑलवेज टॉट मी अलॉंग द वे बट माझ्या मम्मीनी मला स्कूलमध्येच लाईक स्कूलमध्ये सगळे ना लाडानी असं बेटा आणि हे ते करतात नाही मदर वॉज नॉट लाय दॅट माझी मदर मला रिक्षाने शाळेत पाठवायची आणि शी मेड मी रिअली टफ लाईक आता मी बास्केटबॉल खेळायचे कधी पडून आले नाही तर कधी काय झालं तर शी स्टोअर व्यवस्थ हा काय नाही झालं काही नाही झालं नाही कधी कधी माझा गुडगा पार हार्ड दिसते एवढा फुटलेला असायचा बशी सुबी नका आता थोडी पडून आली ना पडल्यावर लागतच असतं चला डॉक्टरकडे जाऊ स्टिचेस घेऊन येऊ सो इवन समथिंग फॉर अ चाईल्ड स्टिचेस इज अ बिग थिंग बट मला शी शी मेन मी जस्ट फील लाईक की ठीक आहे ना स्टिचेस आहेत फक्त एवढं काय त्याच्यात होतच असतं चला अँड शी वॉज ऑलवेज लाईक तू शी टोल बी व्हेरी यंग की तू एक्सपेक्ट नो वो करू ती तुला फार लाड अँड प्यार अँड बेटा आणि हे ते मी करणार आहे तू इंडिपेंडंट जर बनली स्वतःच्या पाण्यावर जर उभं राहिली तर आय विल गिव्ह यू दॅट लव्ह अँड रिस्पेक्ट नाहीतर यू आर ओनली मिस्टर असिकलॉन धारीवाल डोट दॅट सीन धारीवाल बाजूला काढा तू कोण आहे सो शी टॉट मी दॅट व्हेरी व्हेरी यंग अँड शी सेट विदाउट द धारीवाल यू आर नथिंग अँड दॅट्स नॉट हाव आय वॉन्टेड टू बी लाईक यू हॅव टू हॅव इंडिव्हिज्युअल आयडेंटिटी पाहिजे तू स्वतःच्या पायावर उभी राहिली पाहिजे किती लोक म्हणायचे लग्न कर लग्न कर लग्न कर माय मदर युज टू ओनली टेन मी इंडिपेंडंट हो इंडिपेंडंट हो इंडिपेंडंट हो सो शी वॉज ऑलवेज लाईक दॅट अँड आय थिंक दॅट तिच्यामुळे आय मग करिअर होऊन अँड शी सेट लग्न इज अ पार्ट ऑफ लाईफ व्हायचं आहे तेव्हा होईल आधी तू पायावर उभी राह किती किती छान आहे म्हणजे पेरेंटिंग पेरेंटिंग जे म्हणतो ते हेच ते पेरेंटिंग आहे जानवीजी शेवटचा प्रश्न आणि आपण आता थांबूया वॉट इज युअर गोल तुम्ही आता तुम्हाला काय करायचं आहे पुढे तुम्ही अनेक बिझनेसेस करताय आता तुम्हाला पुढे पुढचं तुमचं गोल आय थिंक बीइंग द बेस्ट व्हर्जन ऑफ मी अँड डुईंग द बेस्ट पॉसिबल वेदर इट्स एन्व्हायरमेंट असेल ॲनिमल्स असेल बिझनेस असेल नाही तर वॉट I choose to diversify in as far as business is also concerned. I think my best possible ability, any best possible version, along with making a difference to society. Hey, so I mean, I'm not sure. 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 This is uh, what I want to do. You have a lot of pleasure. Thank you. 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 दोन्ही जींना शुभेच्छा आणि तुम्ही खास वेळ काढला आणि हा इंटरव्ह्यू दिला त्याबद्दल तुमचे मनापासून आभार थँक्यू या होत्या जान्हवी रसिक शेठ धारीवाल बालन यांनी आज आपल्याशी मनमोकळा संवाद साधला आणि त्यांची त्यांच्या आयुष्यामधल्या अनेक ज्या गोष्टी आहेत ज्या मला माहीत नव्हत्या तुम्हाला माहीत नव्हत्या त्या आज आपल्याला समजल्या आज इथेच थांबूयात 
पुन्हा भेटूया एका नव्या व्यक्तीसह आरपारच्या या स्पेशल शोमध्ये धन्यवाद